கொரோனா நோய் தொற்று சம்பந்தமாக மத்திய அரசும் புதுவை மாநில அரசும் ஊரடங்கு அறிவித்து இன்றைக்கு ஒன்பதாவது தினம் இதுவரையிலே காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டதின் அடிப்படையில் காரைக்கால் பொதுமக்கள் அத்துணை பேரும் அதிகமான ஒத்துழைப்பை நல்கி வருகிறார்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கிடையே நாம் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒத்துழைப்பு நல்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் மாவட்டம் நிர்வாகத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவர்களும் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களும் தொடர்ச்சியாக ஊடகங்கள் வாயிலாக அரசு எடுத்து வரக்கூடிய பல்வேறு கொரோனா நோய் தொற்று பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பற்றிய தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள் முழுமையாக காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் வலியுறுத்துகின்ற அனைத்து ஆரோக்கியமான வழிமுறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக அதாவது இந்த கொரோனா நோய் தொற்றில் இரண்டாவது கட்டம் முடிந்து மூன்றாவது ஃபேஸ் தேர்ட் ஃபேஸ் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த சமூக பரவல் மூலமாக இந்த நோய் தொற்று அதிகமாக அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் காவல்துறை மக்கள் நடமாட்டத்தை மிக கடுமையாக அடக்குகின்ற வழிகளே ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டு ஒத்துழைக்க வேண்டுகிறோம் காரைக்கால் மாவட்டத்தின் மருத்துவமனையில் சமூக தனித்திருத்தல் என்ற அந்த அடி அந்த அடிப்படையில் கொரோனா நோய் தொற்று உள்ள அறிகுறி உள்ள சுமார் எட்டு நபர்கள் மருத்துவமனையினுடைய இணைப்பாக செயல்படக்கூடிய படக்கூடிய ஔவையார் கலைக்கல்லூருடைய கட்டடம் மற்றும் நர்ஸ் ஹாஸ்டல் இவற்றில் எட்டு நபர்கள் சமூக தனித்திருத்தல் அடிப்படையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை காரைக்கால் மருத்துவமனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது மேலும் நேற்று நேற்று முன்தினம் கொரோனா நோய் தொற்று அறிகுறி இருக்கக்கூடிய சுமார் ஏழு நபர்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு அவர்களுடைய சாம்பிள்ஸ் அந்த கொரோனா நோய் தொற்று டெஸ்ட்டுக்காக திருவாரூருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதில் ஆறு நபர்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று இல்லை என்ற நெகட்டிவ் என்ற ஒரு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் மக்களுக்குமான ஒரு நல்ல செய்தியாக கருத வேண்டும் ஒருவருக்கு மட்டும் இன்னும் அதற்கான ரிப்போர்ட் வரவில்லை இன்றைய தினம் வந்துவிடும் என்று நம்புகிறோம் இதில் சில கிராமங்களிலே வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று வந்தவர்களுக்கு தொடர்புடைய குடும்பங்களை அடையாளப்படுத்தி அவர்களை வீடுகளிலே தனித்திருக்க சொல்லி மாவட்ட நிர்வாகம் மருத்துவத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது அதை தவறாமல் கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரு சில இடங்களில் மருத்துவ ஊழியர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று சொல்லி வந்த பின்பு கூட அந்த யாரால் பா வீட்டிலே தனித்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்கிறோமோ அந்த நபர் தன் இஷ்டத்துக்கு சில இடங்களுக்கு சென்று வருகிறார் என்ற தகவல்கள்லாம் வருகிறது அவ்வாறு தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுமானால் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக காரைக்கால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து மருத்துவ பாதுகாப்பில் வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால் அதுபோன்ற சூழ்நிலை ஏற்படாமல் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் வீட்டிலே தனித்திருக்க வேண்டும் பதினாலு தினங்கள் இருக்க வேண்டுமா இருபத்தெட்டு தினங்கள் இருக்க வேண்டுமா என்று சொல்கிறார்களோ அந்த தினங்களில் அவர்கள் கட்டமாக தனித்திருக்க வேண்டும் இது மருத்துவருக்காகவோ காரைக்கால் கலெக்டருக்காகவோ அல்ல நமக்காக நமது குடும்பத்தினருக்காக நாம் ஒருவருக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்று அந்த குடும்பத்தை பாதித்து அருகாமையில் இருக்க வீடுகளை பாதித்து அந்த ஊரையே பாதித்துவிடும் அதுபோன்ற சூழ்நிலை வராமல் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஒரு ரெண்டு மீட்டருக்கு குறையாமல் டிஸ்டன்ஸோடு தான் ஒருத்தங்கள்ட்ட பேசணும் கொள்ளணும் 
அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாறு முறையாவது கை கழுவணும் கை கழுவுறது வந்து நல்ல சோப்பு போட்டு ஒரு இருபது செகண்டாவது இடைவெளி விடு நேரமாவது எடுத்துக்கிட்டு கை கழுவணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வந்தால் தாங்களாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களை அணுகணும் வேறு எதுவும் சந்தேகப்படும்படியான வெளி ஊரில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் வெளி மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கின்ற தகவல் தெரிந்தால் சமூக அக்கறையின் பேரில் அதற்கான தகவலை காவல்துறைக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்